ஏசையா திருக்கதர்சின் புத்தகம் இருபத்தி ஆறு மூன்றாவது வசத்தையும் நாலாவது வசத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஏசையா திருக்கதர்சின் புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று ஏசையா திருக்கதர்சின் புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு மூணாவது வசத்தையும் நாலாவது வசதியும் படிப்போம் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையை நம்பி இருக்கிறபடினால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்தை கூட நடத்துவீர் உறுதியாய் பற்றி கொண்ட எதை உடையவன் சத்தமா சொல்லுங்க இன்னும் சத்தமா சொல்லுங்க உறுதியாய் பற்றி கொண்ட ஒரு மனம் அப்படிப்பட்ட மனதை உடையவன் எப்படிப்பட்ட மனது கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட அந்த மனது உள்ள ஒரு மனுஷன் அவனை பத்தி வேதம் சொல்லுகிறது அவனை கத்த சொல்லுகிறார் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடினாலே நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடைய காத்துக் கொள்வேன் நாம் எதை பற்றி கொள்கிறோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மனம் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ரோல் ஒரு பெரிய பங்கு ரட்சிப்பு என்பது உங்கள் உள்ளத்திலே ஆவியிலே நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறீர்கள் நீங்க வெளியில் அது என்னன்னு தெரியாது உள்ள ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவம் இப்பொழுது ரட்சிப்பினாலே தேவனோடு பேசும்படியான ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தேவனாலே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது சொல்ல போனா அது மிக தெளிவா சொல்லுது இந்த ரட்சிப்பு நம்முடைய கிரியைகளினால் அல்ல அது தேவனால் உண்டானது அதோடு சொல்லல இட்ஸ் கிப்ட் ஃப்ரம் காட் தேவனுடைய ஈவு ஆனா எப்படி இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் உருவாகும் பொழுது முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசு நாத சொல்றாரு பாருங்க பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வருஷத்தை நம்ம படிப்போம் உங்கள் இருதயம் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு இருதயமே கலங்கி போச்சு ஏன் அவங்க இருதயம் கலங்குச்சு அதை நம்ம கவனிக்கணும் பதிமூணாம் அதிகாரம் படிக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் அங்க சொல்லப்படுறது ஏசு நாத சொல்றாரு நான் உங்களை விட்டு போகிறேன் சீஷர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசுநாதர் கூடவே இருந்தாங்க அவங்க எதையும் அவங்க டைரக்டா எதுவும் டீல் பண்ணல எல்லாம் ஏசுநாதரே பார்த்துக்கிட்டாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஏசுநாதர் மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ஃபிகர் டாப் எக்ஸலன் மேன் ஐ நெவர் சீன் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் லீடர் இது வரைக்கும் உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு இது வரைக்கும் இவரை மாதிரி ஒரு லீடரை நீங்க பார்த்துருக்கவே முடியாது அதுல என்ன ஒரு அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க கேள்வி கேட்டா இது வரைக்கும் தலைவர்கள் கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கறத நான் பார்த்திருக்கேன் ஆனா கேள்விக்கு கேள்வியிலே பதில கொடுத்தது இவர் ஒண்டிதான் நீங்க எங்க வேணா படிச்சு பாருங்க நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க அவர் கேள்விக்கு பதில் கொடுத்ததாவே இந்த புத்தகம் நீங்க பார்க்கவே முடியாது கேள்விக்கு ஒரு கேள்வி கேட்பார் அவன் கேட்கிற கேள்விக்கு இவர் கேட்கிற கேள்வி உள்ளே பதில் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட விஷ்டம் இவருக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு நான் சொன்னது உங்களுக்கு விளங்குச்சான் தெரியல கேள்வி கேட்டா இவர் ஒரு கேள்வி கேட்பார் இவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இவர் கேள்வியிலே இருக்கும் நீங்க படிச்சு பாருங்க மத்திய மார்க் லூக்கா யோவன் படிச்சு ஒரு இடத்துல கூட ஒரு பதில் சொன்னதே பார்க்க முடியாது கேள்வி கேட்டா கேள்வி கேட்பார் அந்த கேள்விக்கு அவன் பதில் கொடுக்க மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அது உள்ள பதில் இருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் தங்களுடைய தலைவர் இப்படி பேசுறாரு இப்படி பேசுறாரு ஒரே அவங்களுக்குள்ள இருந்த மகிழ்ச்சி கலவே கிடையாது வியாதிகளை சுகமாக்குறாரு விசுவாசிகள் தரத்தப்படுகிறது எல்லாம் பெரிய வந்து படிச்சவன் ஸ்காலர்ஸ் ஏழ எல்லா மனுஷனும் அவர் பின்னாடி நடந்துட்டு இருக்கான் சீசர்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இவர மாதிரி ஒருத்தரை நம்ம பார்க்கவே இல்லை சொல்லி இவர் கிங் ஆகிடலாம் ராஜா வாக்கலாம் முயற்சி பண்றானுங்க அவர் கூட்டம் நடத்தி முடிந்த பிறகு எல்லாம் பசியா இருக்காங்க உடனே அவர் சொல்றாரு நம்ம நம்ம அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அனுபவம்ன்றாரு சீசர்கள் சொல்றாங்க எங்க போய் இந்த அஞ்சாயிரம் பேருக்கு எங்க போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரும் புருஷர்கள் மட்டும் அஞ்சாயிரம் பேர் புருஷர்கள் கல்யாணம் ஆனவ அப்ப புருஷர்கள்னா மனைவி இங்க எப்பவுமே கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அதிகமா இருக்கும் நம்ம சபையை தவிர நம்ம சபையில் ஆம்பளைங்க நிறைய இருப்பாங்க அப்ப நீ இப்ப அஞ்சாயிரம் அஞ்சாயிரம் மனைவி மார்கள் பத்தாயிரம் ஒன்னு எத்தனை பிள்ளைங்க வந்துடும் பிள்ளை குட்டி எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் போய் எங்க போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வருதுன்னு கேட்கலாம் அதுல கேள்வி பாத்தீங்கன்னா பணம் இருக்குது எல்லாம் ஒரு ஆமையன் சொல்லுவோமே ஏசுநாதர் ஏழு தெய்வம் நினைச்சு கூடாது வெரி ரிச் பர்சன் 
பணக்காரரா வாழ்ந்து காட்டினார் இவங்க சொல்வாங்க இவங்க போதிக்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்க அப்படி நினைச்சுங்க அப்படி பணம் பார்க்காதீங்க அவரை உங்க வீட்டுல ரெண்டு பேரை வச்சு ரெண்டு மாசம் குடும்பம் நடத்தி பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பேரை வச்சு எப்ப போறாங்கன்னு கேட்பீங்க இங்க குடும்பம் என்ன பா இங்க தங்கிட்டாங்க என்ன அது விளையாட்டா இருக்குது நம்ம வீட்டுல நாலு பேர் இந்த பேர் ரெண்டு பேர் வந்து போவா போக பார்த்தா போக மாட்டேன்னு கோ போடுவீங்க நூத்தி இருபது பேருங்க கூட நூத்தி இருபது பேருக்கு மூணு வேலை சோறு போட்டுருக்க சபையே சைலண்ட் ஆயிடுச்சு நான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஸ் வச்சிருக்கேன் அவர் வந்து மணி பேக் வச்சிருந்தார் கோணில பை அதை ஒருத்தன் திருடிட்டே இருக்கலாம் கைவிட்டு <laughs> இவ்வளவு நாள் பிசினஸ் பண்றீங்க அந்த பிசினஸ் உடஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உங்க ஹோப்பே போயிடும் மனைவி கணவன் வழியா குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்குது அவர் எல்லாத்தையும் சம்பாதிக்கிறாரு எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்கிறாரு திடீர்னு அவர் இல்லைன்னா அந்த மனைவியால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சில நேரத்தில் பிள்ளைகளை மன மாறி நம்புறாங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து அதை படிக்க வச்சு ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்தான் திடீர்னு பையன் போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஒண்ணுமே கண்டுக்கவே உங்க மனம் எப்படி ஆடும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எல்லாம் உருவாகும் பொழுது விரக்தி ஏற்படாதா வேதனை இருக்காதா கவலை இருக்காதா கத்த சொல்ற இந்த உலகத்தில் ஏற்படுகிற சூழ்நிலைகள் உங்களை மாத்தக்கூடாது இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய பண நெருக்கடிகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எதுவா இருந்தாலும் கத்த சொல்ற நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன் நான் போராடவன் நீங்க கலங்குறீங்களே உங்கள் இறுதியம் கலங்காது இருப்பதாக நல்ல கையை தட்டி தேவனை துதிப்போம் ஒரு பெரிய ஆச்சரிய எப்படி கலங்காதி வேண்டிக்கொள்வேன் அவர் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் நான் போறேன் கவலைப்படுறீங்க எப்பவுமே உங்க கூட ஒரு ஆள் வேணும் இல்ல ஹலோ வி ஆர் ஆல் சோசியல் பீங் நோ ஒன் லைக் டு பி ஹலோ யாரும் தனியா இருக்கிறது விரும்புறது இல்லை ஒரு ஆள் தனியாவே இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டாருன்னா அவர் மன நிறையில நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு அர்த்தம் maybe he may be, he may be a psychiatric patient oral eppa paathalum pesama thaniya poi thaniya poi ukkarrarna neenga nenachikadinga avar thaniya irukana avarku manasula romba prachana irukenga namba natural la ipdi thaniya vaalrathukku devan undaakala thanimai yaarum virumbiradilla thanimai ellarume verukrom enendral nam onna irukana nam virumbrom இப்ப கத்த சொல்றாரு நான் உங்க கூடவே இருந்தேன் என்ன நீங்க பாத்தீங்க இப்ப நான் போறேன்னு அந்த இடத்தை நிரப்பும்படி நான் போய் வேறொரு தேற்ற வாழ்நை அவர் அனுப்புவேன் அவர் என்றைக்கும் எப்பொழுதும் உங்கள் கூட இருப்பார் வேறொரு தேற்ற வாழ்நை அவர் யாரு எப்படிப்பட்டவர் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷத்தை நாம் படிப்போம் கத்துக் கொடுக்கிறார் பாரு என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்ற வாழனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து எல்லாம் சொல்லுங்க போதித்து சபைக்கு டீச்சிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சில காரியத்தை போதிக்கணும் டீச் பண்ணணும் கத்துக் கொடுக்கணும் எப்படி நான் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது எப்படி நான் சமாதானமா இருக்கிறது இழந்து போனாலும் நான் எப்படி ஹோப்பா நம்பிக்கையா எப்படி சமாதானமா இருக்கிறது 
பரிசுத்தாவியான் வருவாரு உன் மேல வந்தவன் நான் நீ அந்நிய பாஷை பேசுவேன் நீங்க குதிச்சு குதிச்சு போவீங்க சமாதானம் வேண்டும் சொல்லி பட்டிருக்குது பரிசு தாவி வரும் பொழுது எனக்கு கண்மையான சில நேரத்தில் நம்ம அறியாம சில உணர்ச்சி வசம் உணர்ச்சி வசம் வருது அப்படியே சந்தோஷப்படுறோம் இல்லைன்னு சொல்லலை நான் அந்நிய பாஷை பேசுறேன் சில நேரத்தில் கண்ணு தண்ணி வருது சில நேரத்தில் உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டாது நான் அழுகிறதும் அல்லது சிரிக்கிறதும் இல்லை பரிசு தாவி பரிசு தாவி வரும் பொழுது சில நேரங்கள் எனக்கு சில காரியங்கள் நடக்குது ஹலோ அதை பார்த்து காப்பி அடிக்கூடாது இப்போ கர்நாடக இசை இசை ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா மியூசிக் அப்படி வாய் பிடிக்கிறான் நீங்க பக்கத்தில் போய் வந்துருமா அந்த ஆள் பண்ற மாதிரி பண்றதுனால ஒன்னும் உங்களுக்கு அந்த நோட்டு டச் ஆகாது அதே மாதிரி பரிசு தாவி பெறதுக்காக அப்படி கத்துனா வராது ஆவியானவர் இறங்காம உனக்கு ஒண்ணு நடக்காது சில பேர் என்ன பண்றாங்க கோயில் வந்தனே அது இப்படிதான் பரிசு தாவ ட்ரெயின் ஓட்டுற மாதிரி பண்றாங்க அது ஆவியானவர் நினைச்சுக்கிறாங்க இல்ல 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 பரிசுத்த ஆவியான வரும் பொழுது சிக்கல்ல குழப்பத்துல தனிமையில வேத வாக்கியத்துல இருக்க இந்த புத்தகத்துல இருக்கிறத எடுத்து எனக்கு கத்துக் கொடுக்கிறாரு டீச் பண்றாரு என் கண்ணில் பாக்குறேன் குடும்பத்துல பிரச்சனை என் காதல கேட்கிறேன் துர்ச்செய்தி உள்ள இருந்து ஒத்த சொல்றாரு பயப்படாத இந்த கோணனாக நான் சபையாக்குவேன் நான் கூட உள்ள இருந்து சொல்லி கொடுக்கிறார் அவர் எனக்கு டீச் பண்றாரு அவர் எனக்கு டீச் பண்ணும்போது அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த நெருக்கத்திலே அந்த போராட்டத்திலே அந்த நஷ்டத்திலே ஐ ஹாவ் அ டீ பீஸ் உள்ளே ஆழமான ஒரு பெரிய சமாதானம் உள்ள இருக்கு எனக்கு தெரியும் என் தேவன் எவ்வளவு வேணும் பொய்யுறையாத தேவன் வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர் புரிஞ்ச சின்ன பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்பொழுது எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து எல்லாம் சொல்லுங்க சோ ஐ பிலீவ் சர்ச் நீட் ஒன்லி டீச்சிங் நாட் ப்ரீச்சிங் பிரசங்கம் கிடையாது போதனைகள் பிரசங்கம் என்பது வேற போதனை என்பது வேற கலங்காதீரன் சொல்றது பிரசங்கம் கலங்காமல் இருப்பது எப்படி என்று போதிப்பது டீச்சிங் தாய் உனை மறந்தால் அவர் மறக்க மாட்டார்ன்றது பிரசங்கம் அவர் எப்படி மறக்க மாட்டார் என்று ஒவ்வொன்னா சொல்லி கொடுக்கிறது போதனை ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து நமக்கு போதிக்கிறார் அவர் நமக்கு வேதம் சொல்கிறது அவர் உனக்கு எல்லாவற்றையும் நினைப்பூட்டுவார் நீங்க வீட்டை விட்டு போய் வேலைக்கு போகும்போது கூட எங்கேயோ போய் உட்கார்ந்து இருக்க அங்க வந்து பக்கத்துல வந்து நினைப்பூட்டி இருக்கான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பிள்ளைய நம்பினியே உன் குடும்பம் இருந்த கெதிய பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பூட்டினோட இந்த அம்மா அங்க உட்காந்துட்டு கண்ணு தண்ணியா ஊத்துது பக்கத்துல கேக்குறேன் ஏமா அழுகுறீங்க ஒண்ணு இல்லக்கா கலங்காதன்னு சொன்னா போதும் இன்னும் நிறைய தண்ணி வரும் அழாதீங்கன்னு சொன்னா இன்னும் அழ வரும் ஆனா அழாமல் இருப்பது எப்படி யூ நீட் ஆன்சர் ஏன்னா கண்மானவர்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பார்த்துட்டு பயந்துடாதீங்க இது உங்களுடைய முடிவு அல்ல இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் மேலானதை செய்வார் உங்களால முடியாது கண்டிப்பா உங்களால முடியும் உங்க கூட கத்தர் இருக்கிறார் நீங்கள் ரொம்ப ஆசிர்வாதமானவர்கள் நீங்கள் சாபமானவர்கள் அல்ல என்றைக்கு அவர் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவருடைய பிள்ளைகளா ஆணையர்களோ நான் சில புதிய உடன்படிக்கை கத்தர் உங்களுக்கு செய்திருக்கிறார் நீங்கள் மேலானவர்கள் உயர்ந்து வருவீர்கள் பெருகவே பெருக செய்வார் ஆமேன் அப்ப இங்க நீங்க பார்க்கும்போது அவர் சொல்றாரு சீசர்கள் ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாங்க நான் போறேன் அப்செட் ஆயிட்டாங்க அப்ப சொல்றாரு கவலைப்படாதீங்க நான் இப்ப சரீர பிரகாரமா இருக்கிறேன் நான் போயிடுவேன் ஆனால் ஆவியானவர் எப்பொழுது உனக்குள்ளே வந்து ஏமேன் சீசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏசுநாதர் மறித்து உயிரோடு எழுந்தாரு வந்து நிக்கிறாரு திடீர்னு காணாம போயிடுறேன் ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாங்க வந்துட்டு உயிரை எண்ணிட்டு கூட வந்து நீக்க மாட்டாரு 
உயிரிழந்து அரக்கதோ பூட்டிருக்கு உள்ள வராரு எல்லாம் பயந்துட்டாங்க பேய் மருதா இல்ல ஆவி வருதான்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஏதோ ஆவி என்று நினைச்சுட்டாங்க என்ன சொல்றாரு ஆவிகளுக்கு மாம்சம் எலும்பும் இருக்கா தொட்டு பாருன்றார் உடனே தொட்டு பார்க்கறான் தொட்டு பார்த்தா மனுஷன் தான் ரத்தமும் மாம்ச ரத்தமும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டு ஆனா பூட்டின கதை உள்ள வராரு ஹலோ மகிமையின் சரீரம் நல்லா சொல்லுங்க அவர் அப்படி பார்க்காதீங்க நீங்க கூட ஒரு நாள் அப்படிதான் போறீங்கன்னு வேதம் சொல்லுது அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அவனமாகவே நீங்களும் ஒரு நாள் கண்டிப்பாய் கத்தர் உங்களை மாற்றும் இந்த சாவிக்கனமான சரீரம் சாவாமை தரித்துக் கொள்ளும் இந்த சரீரம் மகிமை உள்ளதாய் மாறிடும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒண்ணு அது ஆகல நல்ல வேலை தோத்திரம் இல்ல பூட்டி இருந்தாலும் உள்ள போனா என்ன ஆகுறது நம்மளே பூட்டு பூட்டி ரெண்டு தடவை இழுத்து பார்த்துட்டு வேற வரும் சொல்றாரு உலகத்தின் சகல நாட்களில் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் பார்த்தா ஆள காணும் இருப்பேன்றார் போயிடுறாரு ரொம்ப பயப்படுறாங்க அரக்க அதை பூட்டிட்டு உள்ள உட்காண்டுறாங்க சொல்றாரு போய் காத்திருங்கள் வருஷ தாவி உங்கள் மேல் வரும் பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் ஆவியானவர் வந்த உடனே பலன் அடைஞ்சாங்கன்னு சொன்னே நல்ல கவனிங்க அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அல்ல ஒரு ஆமையன் சொல்லுமே பர்சுத்தாவி அந்நிய பாஷைக்கு அந்நிய பாஷை ஒரு பர்சுத்தாவிக்கு ஒரு அடையாளம் சரி அந்நிய பாஷை கிடைச்சாச்சு இப்ப நீங்க எப்படி வாழறீங்கன்னு ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் ஆவியிலே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க வீட்டுக்கு பத்து பைசா யூஸ்லெஸ் புருஷனுக்கு ஒன்றும் கீழ்படியறது இல்லை வீட்டை நல்லா நடத்துறது இல்லை வேலைக்கு சரியா போறது இல்லை சில பேரு கேட்டா கர்த்தர் என்ன ஆவியில நடத்திட்டாரு இன்னைக்கு போகக்கூடாதுன்ட்டாருன்றான் எதுக்கத்தாலும் அவர் பேரை சொல்லி கெடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையின் தரம் பல மடங்கு உயர்ந்துருச்சு அறக்கதவை பூட்டி பயந்து இருந்தவன் பேச வராதவன் பேதர் சொல்றான் எனக்கு பேச்ச வராதுன்றான் அப்படிப்பட்டவன் போய் அங்க போய் நின்று பெரிய பெரிய ரபாய்ஸ் படிச்ச ஸ்காலர்ஸ் அவங்க முன்னாடி வேதத்தை எடுத்து மேற்கோள் காட்டி இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான தேவன் என்பதை குறித்து பிரசங்கம் பண்றான் அவன் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்றான் இவங்களுக்கு கலிலே மீனவர்கள் அல்லவா இவங்களுக்கு எங்க இருந்து நான் இந்த ஞானம் வந்ததுன்னு ஆச்சரியப்பட்டாங்க அதை நான் சொல்றேன் ஆவியானர் வந்தாலுமே உங்க பேச்சு மாறும் உங்க திறமைகள் பெருசா இருக்கும் எவன் முன்னாடி வெக்கப்பட்டு தலை குனிஞ்சு அதே இடத்துல நீங்க வாழ்ந்து காட்டு எல்லாத்திலையும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேலையில படிப்புல திறமை எல்லாத்திலையும் உங்களுக்கு திறமை இருக்கும் ஆவியான வரும்போது பெலன் எல்லாம் சொல்லுங்க பெலன் என்றால் திறமை சாமர்த்தியம் உள்ளடக்கம் பொட்டென்ஷியல் பெலன் இல்லாதவனுக்கு பெலனும் அதுதான் பெலன்னா அதான் சத்துவம் சத்துவம் சொல்லும்போது பொட்டென்ஷியல் கேப்பபிள் மீன்ஸ் டேலண்ட்ஸ் திறமை எல்லாம் சொல்லுங்க அப்ப பரிசு தாவிய பெற்ற உடனே நான் சொல்றேன் உங்க படிப்பு லெவலே மாறிடும் உங்க வேலை இவ்வளவு நாள் உங்க ப்ரொஃபஷன் எதுவாக இருந்தாலும் எத்தனை பேர்கிட்ட கீழே இருந்தீங்களோ அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி நீங்க உயர்ந்து கண்டிப்பா நீங்க மேல வந்துரு நீங்க தான் லீடரா இருக்கு எங்க இருக்கேன் நீங்க தான் டாப் நீங்க எல்லாத்திலயும் மேல இருப்பீங்க கீழே இருந்த நீ கத்த சொன்ன மேல கொண்டு வாலா இருந்த நீ தலையா மாத்துவேன் கீழே இருக்கிற நீ மேல கொண்டு வருவேன் நீ எப்படி இருப்பேன்றதுக்கு ஒரு படம் கொடுக்குறாரு மலை மேல இருக்கிற பட்டணம் மாதிரி மலை மேல ஒரு பட்டணம் எவனும் இப்படி பார்க்க முடியாது இப்படி தலை முயற்சி தான் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி உன்னை பார்க்கும் போது தலை உடி உயர்த்தி பார்க்கலாம் அவ்வளவு உயர்ந்து மேல போயிடுவீங்க கருத்து ஏற்றுக்கொண்டையா ரட்சிக்கு பண்ணும்படி நல்லா இருந்தையா இப்ப எல்லாம் போயிடுச்சு அண்ணா நீ ஒரு மதத்துல சேர்ந்துருக்க அவ்வளவுதான் மதம் மதம் மாறி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்க எதுக்கு மதம் மாறணும் நான் மதம் மாற சொல்றேன் மதம் மாறணும் மதத்தை மாத்தி மதத்தை மாத்தி என்ன பிரயோஜனம் இது மதமே கிடையாது ஜீவன் உள்ள தேவனோடு இருக்கிற உறவு பரிசுத்தமான தேவனத்தில் ஒரு மனுஷன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டானா அவருடைய வல்லமையை பெற்றவன் அந்த மனுஷன் எப்படி அவரான மதத்துக்கு கீழே வரல அவன் தேவனுடைய பிள்ளையா தேவ ராஜ்யத்தில் இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்து எப்படி இருந்தா அதே போல அவன் வாழ ஆரம்பிக்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையின் தரம் பல மடங்கு உயர்ந்து வருகிறது அவர் சொல்றாரு சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் இருபத்தி ஏழு வைத்து போகிறேன் சமாதானம் என்ன நீங்க பார்த்திருக்கீங்க 
அவர் தேவனுடைய குமார் எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா அவர் தேவன் திருத்துவத்தின் இரண்டாம் நபர் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் அவர் வார்த்தை மாம்சமாகி ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் அந்த வார்த்தை தான் உலகத்தை உண்டாக்குச்சு கவனிக்கிறீங்களா இப்போ அவர் இந்த உலகத்தில் நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷனாக வந்தார் ஜஸ்ட் லைக் அஸ் நமக்கு மாதிரி பசி இருந்தது நமக்கு மாதிரி அவருக்கு கோபம் வந்தது அவருக்கு ஒரு இடத்துல இருந்தா அந்த இடத்துல தான் இருந்தாரு எரிகோவில் இருந்தார் எரிகோவில் இருந்தாரு சமாரியா இருக்கும்போது சமாரியாவில் இருந்தாரு யுதயாவில் இருக்கும்போது யுதயாவில் இருந்தாரு அவர் எங்க நிறைஞ்சு இல்லை பிகாஸ் ஹி வாஸ் மேன் மனுஷன் இப்போ அவர் தேவனுடைய அந்த தன்மையை விட்டுட்டு சர்வ வல்லவர் சர்வ வியாபி சர்வ ஞானி இதை விட்டுட்டார் உங்களை போல மனுஷனா வந்து ஞானத்திலே வளர்ந்தார் அப்போ ஏன் அப்படி செய்தார் நல்லா கொஞ்சம் முதல் மனுஷன் யார் என்றது நம்ம பார்க்கல இப்போ இரண்டாவது மனுஷனா பிந்தின ஆதாமாக நீங்க யார் என்றத புரிந்து கொள்ளும்படி அவர் மனுஷனா வந்தார் அவரை ஏன் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல டிஸ்டர்ப பண்ண முடியல அவர் செய்யற நன்மைகள் அதிசயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து சில பேர் பொறாமப்பட்டார் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க இவன் பிசாசின் மகன் சொன்னாங்க பெயல் பூசல் தலைவன் எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா அவர் டிஸ்டர்ப் ஆகல அப்செட் ஆகல ராமேன் சொல்லுவாங்க அவங்க பேசுறதுனால உடனே அவரை வந்து அப்செட் ஆகி அவங்களுக்கு எதிராக போய் எதுவும் பண்ணல அவர் செய்கிற வேலையை தொடர்ந்து செய்தார் இன்னைக்கு நீங்க கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஜனங்க எதாவது ஒன்று சொன்ன உடனே எல்லாத்தையும் மூட்டை முடிச்சு போட்டு எனக்கு வேணாம் பண்ண விட்டுறக்கூடாது எந்த வேலையை செய்யும்படி நீங்க கர்த்தரை பிள்ளையா தீர்மானம் எடுத்தீங்களோ எத்தனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் யார் கேலி பண்ணாலும் யார் பருகசிச்சாலும் அதை தள்ளிட்டு நீங்க கர்த்தருடைய நாமத்தில் எதை செய்யும்படி தீர்மானிச்சீங்களோ அதை செய்ய நீங்க தைரியமா கால் வைங்க நான் சொல்லுகிறேன் அதே சமாதானத்தை தான் கர்த்தர் நான் ஒண்ணு கொடுக்குறேன்றேன் அவரை இவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் அவர் சமாதானத்தை இழக்கவே இல்லை அவர் சொல்லலையே நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தேவன் நான் மனுஷனா வந்தேன் இப்படி பண்ணிட்டான் எப்படி பண்ணிட்டாங்களே என்ன அப்படின்னு அவர் சமாதானத்தை இழக்கல ஹி லெப்ட் த பிளேஸ் அந்த இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போனார் ஒரு சில இடத்துல சொன்னாங்க வராத அந்த இடத்தை விட்டு போயிட்டார் நல்லா கவனிங்க ஒரு பெரிய லீடர் அவ்வளோ பெரியவர் யாராவது ஒருத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண அவங்களால தாங்க முடியாது தெரியுமா அவங்களுக்கு உடனே அப்செட் ஆவாங்க கோவம் ஆயிடும் பேச்சு ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆயிடும் இவர் எப்பவுமே கூல் காம் எவனும் இவருடைய சமாதானத்தை கெடுக்கவே முடியல நீங்க கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பிள்ளையாய் மாறினான் கவலைப்படாம நீங்க எப்படி மாறுவீங்கன்னு அவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு போதிப்பேன் என் சமாதானத்தையும் உனக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் கொடுக்குற அந்த சமாதானம் எப்படி இருக்குன்னா உன்னை பத்தி ஊரு ஜனம் என்ன பேசினாலும் நீ டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்ட நீ அப்செட் ஆக மாட்ட நீ எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்க நீங்க உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணி உங்களை அப்செட் பண்றதுக்கு சொல்ற சொல்லி சொல்லி அவன் உச்சம் தலைத்து நகம் வரைக்கும் எரிஞ்சு போயிடுவான் எரிச்சல் ஆகிற அளவுக்கு கத்தர் அவனை அப்படி ஆக்கி அவன் கண்ணு முன்னாடியே உன் ஆசிர் வச்சு உயர்த்தி அதனால யாராவது பேசின உடனே உடனே அவங்க கிட்ட போய் நின்றுட்டு இந்த கழுத்து நரம்ப தூக்குற மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது ஸ்பீக் அலோ தம் டு ஸ்பீக் பேசட்டும் அவன் பேசுறதுனாலயும் அவங்க பேசுறதுனால நீங்க குறைஞ்சு போக மாட்டீங்க அவங்க உயர்த்தி பேசுனாலும் நீங்க உயர போறது இல்ல உயர்றதும் கீழே இறங்குறது எல்லாம் உங்களை பொறுத்து தான் நீங்க யாரும் இன்னொருத்தரால உயர்த்தப்படுறது இல்ல உயரணும் நீங்க நினைச்சா உங்களால உயர முடியும் அதான் கத்துக் கொடுக்குற உன்னால முடியும் நீ அப்செட் ஆகுற நீ எதுக்கு கலங்குற இல்ல எங்க வீட்டுல என் புருஷன் இப்படி பேசிட்டா இல்ல என் மனைவி இப்படி பேசிட்டா இல்ல எங்க அப்பா அம்மா என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க இல்லையா என் கூட இருந்து என் ஃப்ரெண்டு நான் எல்லாம் செய்தேன் அவனே இப்படி பேசிட்டான் யார் பேசினா என்ன யார் சொன்னா என்ன சமாதானத்தை சொல்ற நான் என்னுடைய சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கனே நான் தானே கொடுத்திருக்கேன் அவங்க என்ன பண்ணாலும் உள்ள இருக்கிறது ஒரு ஷாக் ப்ரூஃப் மாதிரி அது இப்பெல்லாம் சமீபத்தில் சில வாட்சஸ் வந்திருக்கு அந்த வாட்ச் வந்து சொல்றான் கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது அடி உயரத்துல இருந்து கீழே போடுங்கன்றான் நம்மளுக்கு போன மனசு வேற தானே போடுங்க ஒரு ஸ்கிராச் ஆகாது ஒன்னு ஆகாது அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் முதல்ல வாட்டர் ப்ரூஃப் வந்தது 
இப்ப சொல்றான் மேல இருந்து போட்டாலும் ஒன்னாக இன்னும் கொஞ்சம் விலை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டான் டெஸ்டட்னு போட்டிருக்கோம் அப்ப அதுக்கு எத்தனை போய் நூத்தி ஐம்பது அடி மேல இருந்து தூக்கி போட்டு பார்த்தா உடையில பெரிய இதாகல ஸ்கிராச் ஆகல அப்புறம் என்ன சொல்றான் ஒரு பெரிய ட்ரக்ல கொண்டு போய் வைக்கிறான் ஏசி இறக்கு உடையாதுன்றான் ஏன்னா அது உள்ள அப்படிப்பட்ட ஷாக் ப்ரூஃப் நாங்க வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி கத்த சொல்ற இந்த மண் பாண்டத்துக்குள்ள என் அறிவை நான் வச்சிருக்கேன் சமாதானத்தை வச்சு எவன் வேணாலும் ஏத்தி இறக்கட்டும் பண்ண முடியாது நீங்க என்ன சொல்றாரு மாம்சத்தோட சண்டை போடாத அவங்க கூட எங்கள் போரா எங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகள் அல்ல போய் அவங்க கிட்ட போய் சண்டை போட்டுட்டு அவங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு நியாயப்படுத்திக்கிட்டு நான் யாருன்னு அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நீங்க விளக்கணும் அவசியம் கிடையாது நீங்க போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் அவங்க கிட்ட நீங்க பேசிட்டு இருந்தா உங்க நேரம் போயிடும் அவன் இன்னும் மட்டமா பேசுவான் அவனை விட்டுட்டு நீங்க போக வேண்டிய இடத்தை நோக்கி போங்க நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யுங்க யாரும் உங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது நல்லா கரவை தட்டிடு உன்னை ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்து உன்னை ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்து உன் எல்லையை விரிவாக்க உன் கயிறு அதை தடை செய்யாதே